arkadaşlar merhaba. Bugün e, ETS2'de direksiyonlarınızı nasıl 1800 dereceye çevirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ATS'de bir video hazırlamıştım. Fakat aynı mod ETS'de olmadığı için e, burada bu modu tanıtacağız. Ama önce ATS'deki bu 1800 derece direksiyon dönüşümünü nasıl yaptığını izlemeyen arkadaşlar için başlangıç için şu videoyu izleyelim. Bu gerçek hayatta bir kamyonun görüntüsü. Görüntüyü almak için e, videoyu hazırlayan arkadaştan izin aldım. Ona da bu arada çok teşekkür ederim. Videonun tam linkini açıklamada bulabilirsiniz. Gerçek hayatta direksiyonlar e, bizim ETS'de olduğundan farklı arkadaşlar. Biraz daha çok çevirmek gerekiyor direksiyonları gördüğünüz gibi. ETS 2'de 900 derece dönüyor direksiyonlar. Bunun sebebi piyasada 900 derece direksiyonların olması. Tabi 180 derece ve 270 derece direksiyonlar da var ama e, profesyonel kalitedeki direksiyonların çoğu 900 derecede. Bu yüzden ETS'de 900 derece dönüyor direksiyonlar. Şimdi gerçek hayata yakın bir görünüm elde etmek istiyoruz. Bunun için de ETS'de mevcut olmayan bazı özellikleri modlar sayesinde elde ediyoruz diyorsunuz. Burada da böyle bir modumuz var. Bu modla ilgili bilgiler var. Şimdi ekranda bakın sağ alt köşede küçük videoda direksiyonunu çeviriyorum. Oyundaki direksiyonla benim direksiyonun ne kadar döndüğüne dikkat edin. Bu yaklaşık 115 derecelik falan bir açı. Şu, an, şu anda mod kurulu ve ayarlanmış durumda. Bir de bunu e, varsayılan ayarlara getirip öyle bakalım kontrol edelim. Aradaki farkı görmeniz açısından. Şimdi direksiyonu çok az çevireceğim ben ama e, oyundaki direksiyon çok fazla dönecek. Gördüğünüz gibi e, yaklaşık bir 25-30 derece çevirdikten sonra direksiyon az önce konumuna geliyor oyundaki direksiyon dolayısıyla bu gerçekçi olmuyor şu anda 1800 derece oyundaki direksiyon bunu hiç olmazsa ilk 100 110 derecelik açıyı senkronize etmek için bu ayarı yapmak gerekiyor şimdi tekrar bir kontrol edelim bakın görün Oyundaki direksiyon da şu anda 115 derece falan döndü. Benim direksiyonu da 115 derece çeviriyorum yaklaşık olarak. Bu açıya kadar iki direksiyon birbiriyle aynı hareket ediyor. Tabi bundan sonraki şeyde oyundaki direksiyon daha hızlı dönecektir. Çünkü o 1800 derece ile 900 derece arasındaki farkı telafi etmesi gerekiyor oyunun. Dolayısıyla daha hızlı dönecek ama uzun yolda iyi bir kullanım sağlayacağı için bu ayarın yapılması gerekiyor ve e, çok büyük kolaylık sağlıyor arkadaşlar düzgün araba kullanabilmek için bakın şimdi biraz da sürüş yapalım bir görün bu arada ben size modla ilgili de bilgiler vereceğim şimdi direksiyona dikkat edin oyundaki direksiyona da benim direksiyona da dikkat edin Şimdi bu modun en büyük avantajı çok küçük direksiyon hareketleriyle kamyon hem sallanmıyor hem de yoldan çıkmıyor. Böylece yolda sağa sola bakmanız gerekirken, gerekirse eğer kabin içinden kullanıyorsanız o zaman yoldan çıkma riskiniz de minimuma düşmüş oluyor. Çünkü dediğim gibi küçük direksiyon hareketleri aracın yoldaki hareketini dengesini bozmuyor. Yani normalde şu küçük hareketler aslında oyunundaki direksiyondan bahsetmiyorum. Yani benim sağdaki küçük videoya bakın. Şu küçük hareketler aslında arabanın şerit değiştirmesine bile sebep olabilir çok hızlı gidiyorsanız. Ama burada gördüğünüz gibi öyle bir durum yok. Şimdi az, önce, az sonra bir kavşak var. Kavşaktaki duruma da bakın. Bu size gerçek bir e, sürüş hissi verecek. Buna emin olabilirsiniz. 
çok keyif alacağınızdan kesinlikle eminim ama e, çok hızlı kamyon kullanmak gibi bir sevdanız varsa bu sizin için uygun olmayacaktır. Direksiyon dönüşüne dikkat edin şimdi. Evet arkadaşlar şimdi durum bu direksiyon hareketlerini gördünüz ee, direksiyonu ilk 100 115 derece için oldukça fazla çevirmeniz gerekiyor yani gerçek hayattaki kamyonlara e, benzer bir e, davranışı var bu modun ben çok keyif alıyorum kullanmaktan doğrusunu isterseniz muhtemelen e, gerçekçilik arayan herkesin de keyif alacağını umuyorum. Şimdi de e, modumuza bakalım. Ben size onunla ilgili önce bilgiler vereyim. Arkadaşlar bu modumuz 1.35 için hazırlanmış bir mod değil. E, 1.33 için hazırlanmış. Sonra 1.34'e uyarlanmış bir mod ama e, 1.34'te 1.35'te ufak tefek bazı sorunları var. Bu yüzden ben bu sorunları giderecek yani en azından kısmen giderecek ufak tefek değişiklikler yaptım modda. Modun yazarına da e-mail yoluyla bilgi verdim, iletişim kurmak istedim ama henüz bir cevap alamadım. Muhtemelen maillerini kontrol etmiyor olabilir. Modun üzerinde dediğim gibi ufak tefek değişiklikler yaptım. 1.35 ile çalışması için mesela bu Volvo çalışmıyordu örneğin. İvekolarda sorun vardı. Onları giderdim. Mod aslında RJL'nin skanyalarını da destekliyor. Bazı DAF kamyonları da destekliyor ama ben onlar için değişiklikleri henüz yapmadım. Belki mod yazarı bir iletişim kurar da o kendisi değişiklikleri yapar paylaşır diye. Ama SCS kamyonların Man Euro 6 ve Mercedes New Actros hariç diğer tüm SCS kamyonlarıyla çalışıyor şu anda. Modun tek fonksiyonu direksiyonları 1800 derece yapmak. ATS'deki modda bundan farklı olarak bir takım aksesuarlar falan da ekliyordu oyuna. Bu modda öyle bir durum yok. Sadece direksiyonları 1800 derece yapıyor. Bunu ben e, Google Drive'a yükledim. Oradan paylaşacağım geçici bir süre için. Umarım modun yazarı cevap verir. Hiç olmazsa diğer kamyonları da e, güncellemiş olur. Böylece daha geniş bir yelpazeye sahip oluruz. Gördüğünüz gibi yolda sağa sola bakmak son derece kolay. Kamyon küçük direksiyon hareketlerinden e, çabucak etkilenmiyor. Şerit değiştirmek gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden e, yolculuklarımız oldukça rahat geçecektir. Özellikle video çekenler için de çok iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar modumuz bu. Bu modun yazarının Türk olduğunu sanıyorum ama tam emin değilim. Çünkü bir şeylerde e, bu modun paylaşıldığı yerlerde Türkçe bilgiler vardı. Umarım Türktür. Ben mesaj yazdım. Henüz bir cevap alamadım. Eğer iletişim kurarsa bu modun 1.35'e uyumlu sürümünü de paylaşırsa o zaman videodaki indirme linkini değiştiririm zaten. Belki yeni kamyonlar için de küçük bir video hazırlar eklerim. Arkadaşlar mod e, olabildiğince üst sıralarda modların üst sıralarında olmalı. Bu e, modun e, ses modlarına e, etkisi yok. Fizik modlarına etkisi yok ama yine de siz ses modları fizik modlarının altında ama diğer tüm modların üstünde olacak bir konuma yerleştirin. Böylece herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Bakın bu ee, 1.35'te SCS kamyonları yani Man Euro 6 
ve Mercedes Actros hariç SCS kamyonlarını destekliyor şu anda. Aslında RJL'yi de destekliyor ama ben o değişiklikleri yapmadım. Bir de bu modu kullanabilmek için 900 derece bir direksiyona sahip olmanız önemli. Çünkü 180 derecelik ve 270 derecelik direksiyonlarda bu etkiyi alamazsınız. Hatta olumsuz olur. Yani çok iyi bir sürüş deneyimi yaşayamazsınız. O yüzden bir 900 derece direksiyona sahip olmanız önemli. Bunun dışında yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Oyun içinde ayarı göstermiştim zaten. O ayarı da yaptıktan sonra modunuzu rahat rahat kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım herkese yararlı olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.